Hello mga sisteret! Welcome back again in my YouTube channel. It's your girl again, Kimi. And for today's video, I will be trying this DIY eyebrow tattoo for only 10 pesos using this blackening shampoo. I'm not just a pretty girl. girl, medyo naintrig ako ng bogga-bogga dun sa mga videos na gumagawa ng DIY eyebrow tattoo using only this 10 pesos na blackening shampoo. At ako, never ko pa na-experience na magkaroon ng kilay na tatagal ng 2 to 3 days as in yung pagkising ko pa lang meron na akong eyebrows on flick. Bago kayo or bago nyo mag-apply ng blackening shampoo sa eyebrows nyo, make sure na mag-skin patch test muna kayo for 24 hours to know if allergic ka ba or kung hindi ka naman allergic, then gora ka na sa pagkikilay. Since medyo natatakot ako sa gagawin ko mga sis, ayan, nag-skin patch test ako and wala namang nangyaring allergic reaction sa um, skin ko, so... Gora na tayo sa pagkikilay. Also, nag-research at nagbasa-basa din ako ng mga feedbacks nila about dun sa DIY eyebrow tattoo and some of them are pros and some of them are cons. First na gagawin ko is i-outline ko na concealer yung eyebrows ko para hindi na ako mahihirapan mamaya once na ina-apply ko na yung blackening shampoo sa eyebrows ko. na-outline ko na nga ang aking kilay using the concealer. So, ngayon ipagmimix ko na yung blackening shampoo. Ito na yung mismong blackening shampoo mga sis. And kung napapansin nyo, color green siya. So, parang mousse green. Parang ganun. Parang lumot yung kulay niya. Pero nung no, in patch ko naman siya is color black siya. So, later on, baka naman mag-black siya once na nasa eyebrows ko na. So, good luck sa akin. Also, if napapansin nyo, nilaputan ko talaga yung consistency niya mga sis para hindi siya patulutulo sa aking eyebrows. Gagamit ako nitong angled brush. So, ngayon mag-start na tayo. So, ipagdasal nyo na lang yung kilay ko na sana hindi siya maging kakulay ni Shrek. <music> ng gradient effect dito sa unahang part ng aking eyebrows. So, kung ano yung natirang product dito sa aking angle brush, yun yung ipang swipe ko para hindi ganun plakadong-plakado yung aking kilay. nalagyan ko na yung both eyebrows ko ng blackening shampoo and medyo madami pa yung natira and as you can see hindi na siya naging kakulay ni Shrek so ayan naging black na siya so thank god talaga kasi 3 days ako hindi makakalabas ng bahay pagka ganun yung kulay ng aking eyebrows so ibababad ko muna siya for 30 minutes and I will be right back 30 minutes na ang nakakalipas mga sis and it's time para hugasan siya so sana hindi ko ikasise ang magiging outcome nito nabanlawan ko na nga yung aking kilay and OMG mga sis tingnan nyo yung kilay ko oh hala siya ang ganda ng kilay ko oh my god so hindi ko nga ikakasisi itong ginawa kong DIY eyebrow tattoo wait try naman natin na i-smudge siya oh ang bongga smudge po siya mga sis oh kahit ganto gantuhin ko ayan na oh. 
talaga ang kumapit siya dun sa hair at the same time dun sa mismong skin. Akala ko talaga mga sispalpak ako dito pero hindi talaga ako makaget over. Para talaga ako nagpa-eyebrow tattoo kaya pak ganun! I woke up with my eyebrows on a flake. Ang peg! So mga sis, here is my thoughts about dito sa DIY eyebrow tattoo. First and foremost, very affordable siya. Biruin mo may pangkilay ka na natatagal ng tatlong araw. Tapos, hindi naman lahat ng powder nito is magagamit mo, kaya talagang matipid siya. Masasabi kong legit and effective siya, as you can see naman sa picture somewhere over here sa screen, no hulas at talagang kapit na kapit siya. Pero mga sis, don't forget to do a skin patch test. Huwag nga ragte, ha? At baka mamaya allergic ka, mawala yung kilay mo, so better be safe than sorry. And that's all for our kilay session for today. And if nag-enjoy ka sa video natin ngayon, you can click the like button. Also, please don't forget to subscribe in my YouTube channel down below. And yung katabi nun is yung notification bell button para always kang notified and updated kapag kami every upload ako. Thank you and I'll be seeing you again in my next video.